আসসালামু আলাইকুম সহজ কৃষি শিক্ষা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা বন্ধুরা ক্যামেরার সামনে আমি নাজমুল এবং ক্যামেরার পেছনে দুরন্ত হোসেন বিল্লাল তো সম্পূর্ণ নতুন আরও একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে আজকে নিয়ে এসেছি আজকের এই ভিডিওতে আমি তিল গাছ সম্পর্কে আলোচনা করব তিল গাছের জীবনকাল এবং এর মাটি সার ব্যবস্থাপনা সেচ ব্যবস্থাপনা আগাছা দমন রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা এ টু জেড অর্থাৎ তিল চাষ কীভাবে করতে হয় এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো বন্ধুরা তিল কীভাবে চাষ করতে হয় শিখে নিতে অবশ্যই ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন বন্ধুরা তিল উৎপাদন করতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদেরকে যে বিষয়টি মাথায় নিতে হবে সেটি হচ্ছে তিলের বীজের যে জাত সেটি কারণ কি পরিমাণ তেল উৎপাদন হবে এবং কোন তিল বীজের বয়স সীমা কতটুকু সে বিষয়টি কিন্তু তিলের জাতের উপর নির্ভর করে এখানে আমি কিছু জাতের নাম বলি যেমন একটা জাত আছে নাম হচ্ছে তিলোত্তমা যেটার আয়ুকাল থাকে সাধারণত ছত্তর থেকে পঁচাত্তর দিন আর এটা যে বীজ সেই বীজের কালারটা হয় বাদামি কালচে মানে কালচে বাদামি রঙের তো যাই হোক এটা থেকে আমরা সাধারণত একশো কেজি তিল বীজ থেকে মোটামুটি চল্লিশ কেজি তেল পাওয়া যায় তো যাই হোক আর একটা আছে রমা ওইটাও মোটামুটি পঁচাশি থেকে নব্বই দিনের মধ্যে ওটার জীবনকাল শেষ হয় আর এটার তিল তেলটা একটু বেশি পাওয়া যায় যেমন ওইটাতে যদি ওইটাতে একটু আগে যেটার কথা বললাম তিলোত্তম ওইটাতে পেয়েছিলাম একশো কেজি তিল থেকে মাত্র চল্লিশ কেজি আর এখানে পাচ্ছি একশো কেজি তিল বীজ থেকে পাঁচচল্লিশ কেজি তো পাঁচ কেজি তেল এখানে বেশি পাওয়া যেতেছে আর একটা বিষয় বলি এটার বীজের যে রং সেটি হচ্ছে বাদামি কালার আরেকটা বলি সেটা হচ্ছে কৃষ্ণা কৃষ্ণার যে বীজের রং সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ কালো এবং এই কৃষ্ণা থেকে যে পরিমাণ তেল পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে তিলোত্তমা এবং রোমা এই দুটার মাস মাঝামাঝি অর্থাৎ বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট কিন মানে এখানে একশো কেজি তিল বীজ থেকে আমরা প্রায় বিয়াল্লিশ কেজি তেল পাব তো যাই হোক মোটামুটি জাত সম্পর্কে একটু বললাম আর উন্নত জাত বলতে অবশ্যই আমাদের বিনা জাত এবং বাড়ি জাত এই বিষয়টিগুলো কিন্তু অবশ্যই মাথায় থাকবে কারণ বিনা উদ্যোগিত প্রায় দুইটা জাত আছে একটা হচ্ছে বিনা তিন এবং বিনা চার আর একটা আছে বাড়ি তিন এবং বাড়ি চার তো বন্ধুরা জাত সম্পর্কে মোটামুটি আপনাদেরকে সামান্য হলেও ধারণা দিতে পেরেছি এরপরে আমাদেরকে যে বিষয়টি জানতে হবে সেটি হচ্ছে মাটি এই তিল চাষ করতে গেলে কি ধরনের মাটি আমাদের নিতে হবে সাধারণত যে জমিতে পানি আটকে থাকে না এমন জমি বেছে নিলেই আমাদের ভালো জমি বাছাই করে নেওয়া হয়ে যাবে কারণ তেলের তিল চাষের জন্য কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে পানি প্রয়োজন হয় না আর একটা বিষয় সেটি হচ্ছে বেলে দোয়াস বা পলি দোয়াস মাটিতে কিন্তু তেল তিল উৎপাদনটা খুব ভালো হয় এ বিষয়টি আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে খুব পর্যাপ্ত পরিমাণে যদি এই জৈব সার সমৃদ্ধ মাটি নিতে পারি সেক্ষেত্রে আরও ভালো তো যাই হোক মাটি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা শেষ তো এরপরের যে বিষয় সেটি হচ্ছে বোনার মানে বপন করার সময় কখন আমরা এই তিল বীজ বা তিলের জমি চাষ করে নেব সেটি হচ্ছে এই তিল বীজ চাষ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হচ্ছে ফাল্গুন মাস চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে মানে ফাল্গুন মাসের শেষের দিকে শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও চৈত মাসের বা চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহেও যদি কেউ তিল চাষ করে সেক্ষেত্রেও ভালো ফলন পাবে তো যাই হোক এই হচ্ছে চাষ কখন করবেন সেটা বললাম এরপরে আমাদেরকে যে বিষয়টি জানতে হবে সেটি হচ্ছে তাপমাত্রা কি পরিমাণে কোন তাপমাত্রায় তিল চাষটা সবচেয়ে ভালো হয় আর তাপমাত্রার কথা বলতে প্রথম যে বিষয় সেটি হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার নিচে যদি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে আপনার তিলের বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্যম মানে যা হওয়ার কথা সেই পরিমাণ আপনি পাবেন না মানে অঙ্কুরোদ্যম হতে দেরি হয় দ্বিতীয়ত এর যে বারন্ত অবস্থা সেক্ষেত্রে এই পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে নামলে কিন্তু এর বারন্ত অবস্থাটা থেমে যাবে অর্থাৎ গাছগুলো আর বড় হবে না থেমে থাকবে তো যাই হোক মোটামুটি তাপমাত্রা সম্পর্কেও একটু ধারণা দিতে পারলাম তো যাই হোক এরপরে আরও একটি বিষয় সেটি হচ্ছে এই বারন্ত অবস্থায় যদি বৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় তিল গাছ মরে যায় এটাও আমাদের জানা থাকা দরকার সম্মানিত বন্ধুরা জাত সম্পর্কে আলোচনা করলাম মাটি সম্পর্কে আলোচনা করলাম বনার সময় এবং তাপমাত্রা এইগুলো গেল এখন আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বীজ কতটুকু বীজ আমাদের প্রয়োজন হবে সম্মানিত দর্শক যদি আমরা ছিটিয়ে বপন করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বীজের পরিমাণটা একটু বেশি লাগবে অর্থাৎ দেড় কেজির মতো হলেই হয়ে যাবে আর যদি সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করি সেক্ষেত্রে আমাদের বীজ একটু কম লাগবে এক কেজির মতো লাগবে তো যাই হোক সারি থেকে সারির দূরত্ব থাকবে দশ থেকে বারো ইঞ্চি আর বীজ থেকে বীজের দূরত্ব থাকবে দুই তিন থেকে চার ইঞ্চি আশা করি এরকমটি হলে আপনি খুব ভালো উৎপাদন করতে পারবেন 
সাধারণত সারিবদ্ধভাবে যদি তিলের বীজ বপন করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এর পরিচর্যা করতে অনেক সুবিধা হয় আর যদি ছিটিয়ে করেন সেক্ষেত্রে একটু পাতলা দিলে সুবিধা হয় কিন্তু একটু ঘন হলে অনেক সময় এর যে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সেগুলো করতে একটু সমস্যা হতে পারে তো মোটামুটি বীজের দূরত্ব এবং বীজের পরিমাণ সম্পর্কে গেল তো এই এখন যে বিষয়ে আলোচনা করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে বীজ শোধন কারণ বীজ বাহিত কিন্তু অনেক রোগ থাকে যে সকল রোগের কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা পরবর্তীকালীন সময় আমরা দেখতে পাই তো এক্ষেত্রে আমাদের বীজকে শোধন করে নিলে কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে তিল উত তিলের জমি থেকে বেশি পরিমাণে তিল উৎপাদন করতে পারবো তো কীভাবে বীজ শোধন করতে হয় এই নিয়ে অলরেডি আমার চ্যানেলে দুইটা ভিডিও দেওয়া আছে একটি হচ্ছে শুকনো অবস্থায় একটা হচ্ছে ভিজা অবস্থায় তো বন্ধুরা যে সকল উপাদানগুলো দিয়ে আপনারা বীজকে শোধন করতে পারেন তার মধ্যে আছে যেমন কার্বন ডাজিম কার্বন ডাজিম আপনারা ব্যবহার করবেন প্রতি এক কেজি বীজের জন্য আপনারা দুই গ্রাম বা তিন গ্রাম পরিমাণ কার্বন ডাজিম দিবেন অথবা মেনকোজেপ ব্যবহার করে বীজ শোধন করতে পারবেন মেনকোজেপ যদি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে প্রতি এক কেজি বীজের জন্য আপনারা প্রায় তিন গ্রাম মেনকোজেপ ব্যবহার করবেন এবং থাইরাম জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করেও কিন্তু এই বীজকে শোধন করা যায় তো যাই হোক বীজ শোধন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দিলাম এখন যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে সার প্রয়োগ আপনার তিলের জমিতে আপনি কি পরিমাণ সার প্রয়োগ করবেন সেই বিষয়টি হচ্ছে জমি তৈরির সময় শেষ চাষের সময় যদি আপনারা টিএসপি দশ কেজি এমওপি পাঁচ কেজি সালফার এক কেজি জিপসাম দশ কেজি এবং বোরন এক কেজি এবং ইউরিয়া সার আপনারা যদি প্রাথমিক অবস্থায় ওই সময়টা না দেন সেটা সবচেয়ে ভালো হয় ইউরিয়াটা কখন দিবেন ইউরিয়াটা দিবেন হচ্ছে যখন এর বয়সটা তিরিশ থেকে বিশ থেকে তিরিশ দিন হবে তখন আপনি ইউরিয়া সারটা দিতে পারেন আচ্ছা যাই হোক আর যখন আপনারা এই রাসায়নিক সারগুলো দিবেন সেক্ষেত্রে সাথে কিন্তু অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার দিবেন আর সবসময় অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখবেন সেটি হচ্ছে অতিরিক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার ব্যবহার কখনই করবেন না আপনারা চাই যতটুকু পারেন জৈব সার ব্যবহার করবেন এবং জৈব সার কিন্তু আমাদের মাটির জন্য মাটির স্বাস্থ্যের জন্য এবং গাছের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী এবং উপকারী এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদেরকে সার এবং সারের যে পরিমাণ বিষয়টি আমাদেরকে আগেই জেনে জেনে রাখতে হবে তো মোটামুটি সার সম্পর্কে একটু ধারণা গেল জাত মাটি সময় তাপমাত্রা আশা করি সবগুলো বিষয় আপনাদের খুব কাজে লাগবে এখন যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে সেই সেটি হচ্ছে সেচ তিল হচ্ছে কম জলের ফসল অর্থাৎ তিলের সেচ অনেক কম লাগে মাত্র দুইটা সেচ দিয়ে আপনি এই ফসলটি ঘরে তুলতে পারবেন আর প্রথম যে সেচ সেচটি দিবেন সেটি হচ্ছে আপনার গাছের বয়স যখন তিরিশ দিন হবে তখন একটা সেচ দিবেন আর দ্বিতীয় যে পরবর্তী সেচটা মানে শেষের দ্বিতীয় যে সেচ সে সেচটি দিবেন হচ্ছে গাছের বয়স যখন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন দিন হবে ঠিক তখন অর্থাৎ দানা যখন বেঁধে আসবে ঠিক সেই সময় আপনি পরবর্তী বা শেষ শেষটি দিয়ে দেবেন আশা করি এইভাবে যদি আপনি শেষটি দেন সেক্ষেত্রে ভালো হবে আরেকটা বিষয় আমাদের জানা থাকা দরকার সেটি হচ্ছে আগাছা দমন আপনারা অনেক সময় লক্ষ্য করবেন তিলের জমিতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আগাছা জন্ম তো বন্ধুরা আগাছা দমনের বিষয়ে কিন্তু আমাদের সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের যখন তিলের যে বয়স তিল গাছের যে বয়স থাকবে বিশ থেকে পঁচিশ দিন হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমরা অবশ্যই এই একটা একটা নিরানি দিয়ে দেব কারণ এই সময় কিন্তু তিলের যে গাছ এ গাছের যে বৃদ্ধি হওয়ার যে হার এটা কিন্তু অনেক কম থাকে অনেক ধীর গতিতে তিল গাছের বৃদ্ধি হতে থাকে তো এক্ষেত্রে কিন্তু যদি আপনার একটা নিরানি না দেন সেক্ষেত্রে দেখা গেছে আগাছা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে এবং আপনার যে আসল গাছ বা মূল্যের প্রধান যে গাছ তিল গাছ সেই গাছটি কিন্তু এই আগাছা ঢেকে ফেলবে তো এটা কিন্তু অবশ্যই ভালো না এটা অবশ্যই ক্ষতির লক্ষণ তো এই জন্য আমরা যখন তিলের জমির তিল গাছের বয়স বিশ থেকে পঁচিশ দিন হবে সে সময় একটা তিল গাছের তিলের জমিতে নিরানি দিয়ে দেব আর এর পরবর্তীতে যখন চল্লিশ দিন বয়স হবে ঠিক তখন আমরা এর পরবর্তী নিরানিটা দিয়ে দেব এতে করে আমাদের যে উৎপাদন ক্ষমতা সেটি কিন্তু ভালো থাকবে আর একটা জিনিস বলি বন্ধুরা গাছের আপনার যে ফসলের যে জমি ফসলের জমিতে যে আগাছা থাকে এই আগাছা কিন্তু আপনার ফসলের যে মূল গাছ এই গাছের সাথে কিন্তু প্রতিযোগিতা করে সে গাছের যে খাবারগুলো তারা খেয়ে ফেলে তো এর জন্য আমরা অবশ্যই আপনার আমাদের যে ফসলি জমি সে ফসলি জমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব আচ্ছা এখন যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে রোগ এবং পোকা বন্ধুরা এই তিল গাছে বিভিন্ন ধরনের রোগ আপনারা দেখতে পারবেন খুব বেশি রোগ না গোড়া পচা রোগ ডাটা পচা সাদা গোড়া রোগের বিভিন্ন ধরনের মানে এই ধরনের রোগ দেখতে পারবেন তো এই রোগের জন্য আমরা অবশ্যই মোটামুটি পনেরো দিন পরে পরে কার্বন ডাজিম দুই গ্রাম প্রতি লিটারে বন্ধুরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনবেন কার্বন ডাজিম
তিন চার দিন পরে আমরা আরও একটা স্প্রে করবো সেটি হচ্ছে অ্যাডক্সিস্ট্রবিন এবং ডাইপিনে কোনা জল বন্ধুরা এই দুইটা একটা কম্বিনেশন প্রোডাক্ট আছে আপনারা হয়তো মার্কেটে বা দোকানে যে যদি খুঁজেন সেক্ষেত্রে খুব সহজে পেয়ে যাবেন বন্ধুরা অ্যাডক্সি স্ট্রবিন এবং ডাইফেনো কোনা জল এই এই দুই দুইটা মূল উপাদানের একটি কম্বিনেশন একটি প্রোডাক্ট আপনারা পাবেন তো এই ধরনের যে সর্পাকনাশকগুলো উন্নত মানের এবং ভালো খুব শক্তিশালী মানের অন্য এই এইগুলো আপনারা মোটামুটি পনেরো দিন পর পর একটা স্প্রে করবেন আবার দেখা গেছে মাঝে মাঝে পারলে মেনকোজে টাইপের কিছু শতাকনাশক স্প্রে করলেন বা কপারক্সি ক্লোরাইড এই ধরনের শতাকনাশক স্প্রে করলেন এক্ষেত্রে আপনার গাছগুলো ওই বিভিন্ন ধরনের পচা রোগ গোড়া পচা ডাটা পচা সাদা গোড়া রোগ এই ধরনের রোগগুলো আর আসবে না আর বন্ধুরা অনেক সময় পোকার যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে অনেক সময় আপনারা জমিতে দেখবেন বিষা পোকা লেদা পোকা ফল ছিদ্রকারী পোকা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের পোকা আপনারা আপনার জমিতে পরিলক্ষিত হবে তো এই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন এসিফেট এসিফেট জাতীয় যে পাউডার ওটা আপনারা বাজারে পাবেন এসিফেট হচ্ছে গ্রুপের নাম আপনারা এই এই অ্যাসিফেট গ্রুপের বিভিন্ন ধরনের ই পাবেন কার্ট আপ গ্রুপের তারপরে প্রোফেনোফস তারপরে ক্লোরপাইফস প্লাস সাইপারমিথিন এই ধরনের যে কীটনাশকগুলো আছে এগুলো এর যে প্রয়োগবিধি আছে আপনারা অবশ্যই যেখান থেকে কিনবেন এবং আপনার আপনার নিকটস্থ যে উপসহকারী কৃষি অফিসার থাকবে তার কাছ থেকে অবশ্যই এই বিষয়গুলো জেনে নেবেন আর যদি আপনি জানতে মানে আপনি যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান সেক্ষেত্রে আমার কমেন্ট বক্সে আমাকে জানালে আমি আপনাকে উত্তর দিয়ে দেব তো যাই হোক মোটামুটি রোগ পোকা সম্পর্কে একটু আলোচনা করলাম তো বন্ধুরা এই ছিল তিল চাষ পদ্ধতি আশা করি তিল চাষ সম্পর্কে হানড্রেড পারসেন্ট তথ্য দিতে পেরেছি তারপরেও যদি আপনি মনে করেন যে কোনো বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর বন্ধুরা যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগে অথবা আপনার কোনো কাজে আসে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম